കേക്ക്സിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു കേക്കിന്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് തോന്നുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഒരു കേക്ക് കഴിച്ചാലോ എന്നൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്പോഞ്ച് കേക്കിന്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ എന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ മാത്രമല്ല തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയും ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാനിടുന്ന പുതിയ വീഡിയോസ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഒരു ബൗൾ എടുത്ത് വെക്കുക അതിലേക്ക് ഒരു അരിപ്പ് എടുത്ത് വെക്കുക ഞാനിപ്പോ ഒന്നര കപ്പ് മൈലപ്പൊടിയാണ് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ കപ്പ് ഇല്ല നിങ്ങളെ വീട്ടിലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഗ്ലാസ് എടുത്തിട്ട് ഒന്നര ഗ്ലാസ് മൈദപ്പൊടി എടുക്കാം അപ്പൊ ഞാനിവിടെ ഒന്നര കപ്പ് മൈദപ്പൊടി എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഗ്ലാസ്സിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഗ്ലാസിന്റെ ഒന്നും പിന്നെ അതിന്റെ പകുതിയും കൂടി ആകുമ്പോൾ ഒന്നര കപ്പ് മൈദപ്പൊടി ആവും അപ്പൊ ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് മൈദപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്തു ഇനി അര കപ്പും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം അര കപ്പ് മൈദപ്പൊടിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ ഒന്നര കപ്പ് മൈദപ്പൊടി ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ആണ് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഒക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല കമ്പനീന്റെ തന്നെ വാങ്ങിക്കണം കാരണം കേക്ക് നന്നാവില്ല അഥവാ നമ്മൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും നല്ല പൊടി അല്ല നമ്മൾ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ നല്ല നല്ല എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ കേക്കിന്റെ സോഫ്റ്റ് ഒക്കെ കുറയും അപ്പൊ നല്ല കമ്പനീന്റെ തന്നെ എടുക്കണം ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ബട്ട്ലസ് ആൻഡ് ബേക്കേഴ്സിന്റെ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ആണ് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ അര ടീസ്പൂണിന്റെ ഒരു ഇതാണിത് ഒരു സ്പൂണാണിത് ഈ അര ടീസ്പൂണിലേക്ക് ഞാൻ അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് സോറി ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ആണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാം ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ആഡ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയാണ് അത് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ബട്ട്ലസ് ആൻഡ് ബെക്കസിന്റെ ബേക്കിംഗ് സോഡയാണ് അപ്പൊ ബേക്കിംഗ് സോഡ കാൽ ടീസ്പൂണും ബേക്കിംഗ് പൗഡർ അര ടീസ്പൂൺ ആണ് നമുക്കിവിടെ വേണ്ടത് ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം ഒരു തരിയൊന്നും കുടുങ്ങാതെ നന്നായിട്ട് അരിച്ചെടുക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ സ്പൂൺ വെച്ച് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുത്താലും മതി രണ്ട് പ്രാവശ്യം നമ്മൾ അരിച്ചെടുക്കണം എന്നാലും കേക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ ഒന്നും കൂടെ ഈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം രണ്ട് പ്രാവശ്യം ടോട്ടൽ അരിച്ചെടുക്കണം രണ്ട് പ്രാവശ്യം അരിച്ചെടുക്കുന്നത് ഇതിൽ വല്ല പൊടിയോ അരിയോ എന്തെങ്കിലും കുടുങ്ങാതിരിക്കാനാണ് രണ്ട് പ്രാവശ്യം അരിച്ചെടുക്കുന്നത് പിന്നെ ബേക്കിംഗ് സോഡയും ബേക്കിംഗ് പൗഡറും മഞ്ഞപ്പൊടിയും നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം അതിനും കൂടെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് രണ്ട് പ്രാവശ്യമായിട്ട് അരിച്ചെടുക്കുന്നത് നമ്മളിത് ഇവിടെ അരിച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് വേറൊരു ബൗളിൽ എടുക്കണം ഓക്കെ ഇനി നമുക്കൊരു ആറ് കോഴിമുട്ടയാണ് ഇവിടെ വേണ്ടത് കാരണം ഒന്നര കപ്പ് മൈദയ്ക്കാണ് ആറ് കോഴിമുട്ട ഇനി ഒരു കപ്പ് മൈദയാണ് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നാല് കോഴിമുട്ട മതി ഞാനിവിടെ ഒന്നര കപ്പ് മൈദയാണ് എടുത്തത് ആറ് കോഴിമുട്ട അപ്പൊ ഒരു ബൗളിലേക്ക് നമ്മൾ കോഴിമുട്ട പൊട്ടിച്ചോദിക്കണം പക്ഷെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്തെന്ന് വെച്ചാല് ബൗളൊക്കെ എടുക്കുമ്പോ തീരെ വെള്ളമൊന്നും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല നല്ല ഡ്രൈ ആയ ബൗളായിരിക്കണം അപ്പൊ നമുക്കിനി കോഴിമുട്ട അതിലേക്ക് പൊട്ടിച്ചോദിക്കാം ആറ് കോഴിമുട്ടയാണ് എടുത്ത് ഇനി 
ഇനി നമുക്ക് ഈ കോഴിമുട്ട നന്നായിട്ട് ബീച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം നമുക്ക് ബീറ്റ് ചെയ്യാം നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ കോഴിമുട്ട നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതായത് നമ്മൾ എത്രയാണോ മൈദപ്പൊടി എടുക്കുന്ന അത്രയും അളവിലാണ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര നമുക്ക് ആവശ്യം അപ്പൊ ഞാനിവിടെ ഒന്നര കപ്പ് പൊടിച്ച ഒന്നര കപ്പ് മൈദപ്പൊടി എടുത്തതുകൊണ്ട് ഒന്നര കപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് ബീറ്റ് ചെയ്ത കോഴിമുട്ടയിലേക്ക് കുറേശ്ശി ആയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം നന്നായിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കരുത് അപ്പൊ ഞാനിതാ മിക്സിയിലെ ജാറിൽ തന്നെയാണ് ഇവിടെ പഞ്ചസാര വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി ഞാൻ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തോണ്ടേ ഇരിക്കണം ഒന്നായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യരുത് പിന്നെ മൈദപ്പൊടിന്റെ അതേ അളവിലാണ് പഞ്ചസാര പൊടി നമുക്ക് വേണ്ടത് പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയാണ് എന്നാൽ പഞ്ച പൊടിക്കാത്ത പഞ്ചസാര അല്ല നമുക്ക് ആവശ്യം പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയാണ് കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മളിത് പഞ്ചസാര ഇട്ടിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കോഴിമുട്ട ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് വാനില സെൻസ് ആഡ് ചെയ്യണം വാനില സെൻസ് നമ്മൾ ഒരു സ്പൂണാണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു സ്പൂണ് വാനില സെൻസ് സാധാരണ വാനില സെൻസ് കളർ ഉള്ളതാണ് ഈ പ്രാവശ്യം എനിക്ക് കിട്ടിയത് കളർലെസ് ആയിട്ടുള്ള വാനില സെൻസ് ആണ് അപ്പൊ ഒരു സ്പൂണ് വാനില സെൻസ് ആഡ് ചെയ്തു പിന്നെ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് കാൽ കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ആണ് അതും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യണം ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആയ മണ്ടയും ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ബേക്കിംഗ് സോഡയും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് ഈ മിശ്രിതം നമുക്ക് അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അത് കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം പിന്നെ മെല്ലെ നമ്മൾ അധികം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇതാക്കിയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യരുത് ചെറിയ ഒരു ഒന്നായിട്ട് കുത്തി കളക്കി ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യരുത് അപ്പൊ നമ്മുടെ കേക്ക് നന്നാവില്ല ചെറുതാ ഇങ്ങനെ മെല്ലെ മെല്ലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ആക്കി കൊടുക്കണം പിന്നെ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല ഒന്നായിട്ട് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കരുത്
അപ്പൊ നമുക്ക് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പാൻ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പാൻ എടുക്കുക ഇതുപോലത്തെ ഒരു നോൺ സ്റ്റിക് പാൻ ഇനി ഇത് ഇതിൽ കുറച്ച് നമ്മൾ കുറച്ച് എണ്ണ തടവി കൊടുക്കുക സൈഡിലൊന്നും തടവണ്ട കാരണം കേക്കിന്റെ സൈഡൊക്കെ നമുക്ക് ഭയങ്കര ക്രിസ്പി ആയിപ്പോ ഈ ഉൾവശത്ത് മാത്രം നമ്മൾ തടവി കൊടുത്താൽ ഏറ്റവും അടിയിലുള്ള ഈ വശത്ത് മാത്രം തടവി കൊടുത്താൽ മതി എണ്ണ കുറച്ചു മതി രണ്ടോ മൂന്നോ തുള്ളി ഇത് നമ്മളിപ്പോ ഗ്യാസ് സ്റ്റവിൽ വെച്ചിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത് ഓവനിലല്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാല് ഗ്യാസ് സ്റ്റവിൽ നമ്മളൊരു എന്താ പറയാ ദോശക്കല്ലോ അല്ലെ അലൂമിനത്തിന്റെ തട്ടോ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ഗ്യാസ് സ്റ്റവിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് നമുക്ക് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം ആദ്യം ഓക്കെ അതുപോലത്തെ ഒരു അലൂമിനിയത്തിന്റെ തട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഇത് ഗ്യാസ് സ്റ്റവിൽ ഒന്ന് തീ കത്തിച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം പിന്നെ നമ്മൾ കേക്ക് വെക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇത് ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കണം ഫ്ലെയിം ഒരിക്കലും ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇടരുത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇടണം പിന്നെ ഒരു ഇരുപത്തിയഞ്ച് മിനിറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ബേക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കിയിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ടോ നോക്കണം കേക്ക് പാക്കായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അതിന്റെ ഇരുപത് മിനിറ്റ് ആകുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മളിത് ഇതിന്റെ മൂടി തുറന്ന് നോക്കാൻ പാടില്ല അപ്പൊ പിന്നെ നമുക്ക് ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടേ നോക്കാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കേക്ക് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് പൊന്തി വരില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഇതുപോലത്തെ ഒരു അലൂമിനിയത്തിന്റെ തട്ടാണ് സ്റ്റൗമ്പിൽ വെച്ചിട്ട് കത്തിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ നന്നായി ചൂടായതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ പാൻ ഇതിന്റെ മുകളിലേക്ക് വെക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് കത്തിച്ചു കൊടുക്കാം കേക്കിന്റെ ബാറ്ററി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് തട്ടി കൊടുക്കണം എയർ ബബിൾസ് ഒന്ന് പോകാൻ വേണ്ടിട്ട് എല്ലാം പാൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതിന്റെ മേലെ ഒരു മൂടി വെച്ചിട്ട് അടുപ്പ് സ്റ്റൗവിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് പ്രീ ഹീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഫ്ലെയിം സിമ്മിലാക്കിയിട്ട് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ആണ് ഇതിന്റെ ഒരു ഭാഗം പക്ഷെ ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് എന്തോന്ന് എന്തെങ്കിലും ഇട്ടത് ഒരു എന്താ പറയുക കുത്തി നോക്കുക അപ്പൊ അതിനെ കുത്തിയെടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതിലൊന്നും പറ്റി പിടിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് പാകായി എന്നതിന്റെ അർത്ഥം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിവിടെ വെക്കുകയാണ് ഫ്ലെയിം നമ്മൾ സിമ്മിലാക്കി വെക്കുക ഓക്കെ വെയിറ്റ് എടുത്തിട്ട് ഇതിന്റെ മുകളിൽ വെക്കണം ഞാനിവിടെ ഒരു ഇടികലിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ എയർ ഒന്നും പുറത്തേക്ക് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ വെക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതാ ഇരുപത്തിയഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ കുത്തി നോക്കുമ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ഇതിലൊന്നും പിടിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ നമ്മുടെ കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് തണുത്തതിന് ശേഷം ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് എടുക്കാം അപ്പൊ ഇത് നമ്മുടെ കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എന്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം പിന്നെ അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരെ എന്റെ എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിനും ബായ്